জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার ছোট্ট বন্ধুরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুশীলনে চার দশমিক একের ধারাবাহিক যে সৃজনশীল পর্ব নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে তার দ্বিতীয় পর্ব চলছে তো বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সামনে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিই প্রশ্ন দুই এক কেজি পটলের দাম পি টাকা এবং এক কেজি আলুর দাম কিউ টাকা এক কেজি বেগুনের দাম আর টাকা তিনটি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এক কেজি পটলের দাম দেওয়া আছে পি টাকা এক কেজি আলুর দাম দেওয়া আছে কিউ টাকা দেন এক কেজি বেগুনের দাম দেওয়া আছে তোমার আর টাকা ওকে প্রথম প্রশ্ন সাংখ্যিক সহ কাকে বলে উদাহরণ দাও হ্যাঁ বন্ধুরা আমি তোমাদের অ্যান্সারটি আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে এটা নোট করে নিবে দেন এটা একেবারে ঠোটস্ত করে ফেলবে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কোনো এক পদই রাশিতে যখন চলকের সাথে কোনো সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে তখন তাকে সহক বা সাংখ্যিক সহক বলে তবে চলকের সাথে যদি কোনো সংখ্যা কোনো হিসেবে যুক্ত না থাকে তাহলে তার সহগ ওয়ান তো বন্ধুরা এই হচ্ছে তোমার সহগ বা সাংখ্যিক সহগ বলতে কি বোঝায় তার আনসার যেভাবে প্রশ্ন হোক তোমরা এই আনসারটি লিখবে ঠিক এভাবে তো বন্ধুরা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে থ্রি এক্স ইকুয়াল এক্স ইন্টু থ্রি থ্রি এক্স দ্বারা কী বোঝায় এক্স এর তিন গুণ বোঝায় তাই এই যে এক্স ইন্টু থ্রি এখানে এক্স এস এক্স চলকের সাথে থ্রি তোমার এখানে গুণক হিসেবে যুক্ত আছে এক্স ইন্টু থ্রি দ্যাট মিন্স থ্রি এক্স তাই এখানে এক্স এর সাংখ্যিক সহায়ক হচ্ছে তোমার প্লাস থ্রি যদি এখানে মাইনাস থাকতো তাহলে এখানে এক্স এর সাংখ্যিক সহায়ক হতো মাইনাস থ্রি তো বন্ধুরা বীজগণিতে তোমার হোক মানে পদ আলাদা করতে হয় তোমার প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে কারণ পদের সংজ্ঞাই হচ্ছে তোমার বীজগণিতের যে অংশটি প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দ্বারা চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত থাকে তাদের প্রত্যেকটিকেই তোমার এক একটি পদ বলে তো পদ যদি তুমি আলাদা করো আমি এখানে একটা কথা অবশ্যই তোমরা মনে রাখবা কোনো এক পদে রাশিতে কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে সহগের সংজ্ঞায় যদি এই কথাটি উল্লেখ না করো তাহলে তুমি একেবারে জিরো 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 মানে ঘোড়ার ডিম পাবে সব বন্ধুরা ঘোড়ার ডিম পাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই কথাটি শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করব কোনো এক পদে রাশিতে যখন চলকের সাথে কোনো সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে বা গুণক আকারে যুক্ত থাকে তখন তাকে বা সেই সংখ্যাকে সাংখ্যিক সহক বা সহক বলে এবং যদি সহক চলকের সাথে কোনো সংখ্যা কোনো হিসেবে যুক্ত না থাকে তাহলে কিন্তু তার সহক ধরতে হবে ওয়ান তাহলে তার সহক হবে ওয়ান তো আর এক্সাম্পল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যদি কোনো পদের বামে প্লাস থাকে তাহলে তার সহকটা প্লাস চিহ্নযুক্ত সহক হবে যদি কোনো পদের বামে মাইনাস থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে তার সাংখ্যিক সহক মাইনাস চিহ্নযুক্ত হবে এটা অবশ্যই মনে রাখো তো বন্ধুরা লেটস গো এবার আমরা খনক প্রশ্নটি পড়ে নেই খনক প্রশ্নে বলেছে দশ কেজি আলু পাঁচ কেজি বেগুন এবং নয় কেজি পটলের মোট দাম কত তো বন্ধুরা এটা আমরা একেবারে সহজ আমি গত ক্লাসে তোমাদের যেমন খাতা রাবার কলম দিয়ে যে প্রবলেমটি সলভ করে দিয়েছিলাম অনেকটা সেরকমই এটা বরং আরও সহজ সবগুলোর দাম বের করে শুধু শেষে যোগ করে দিবে তো লেটস গো তো প্রথমে বের করতে হবে দশ কেজি আলুর দাম তাহলে আলু সম্পর্কে কোথায় লেখা আছে এক কেজি আলুর দাম পি টাকা তো বন্ধুরা লেখো এক কেজি আলুর দাম পি টাকা অতএব দশ কেজি আলুর দাম বের করবো আমরা তাহলে দশ কেজি আলুর দাম হবে টেন পি টাকা পি ইন্টু টেন দ্যাট মিন্স টেন পি টাকা এবার লেখো আবার এরপরে বলেছে পাঁচ কেজি বেগুন তাহলে বেগুন সম্পর্কে কোথায় লেখা আছে এখানে বেগুনের দাম হচ্ছে তোমার আট টাকা তো বন্ধুরা লিখবো আমরা এক কেজি বেগুনের দাম এক কেজি বেগুনের দাম আর টাকা অতএব পাঁচ কেজি বেগুনের দাম বের করবো আমরা পাঁচ কেজি বেগুনের দাম আর ইন্টু ফাইভ দ্যাট মিন্স ফাইভ আট টাকা এবার ফাইনালি লিখলাম আবার 
এবার বের করব হচ্ছে তোমার 9 কেজি পটলের দাম 9 কেজি পটলের দাম পটলের দাম কোথায় একদম শুরুতে পটলের দাম হচ্ছে 30 টাকা তাহলে লিখব 1 কেজি 1 কেজি পটলের দাম 1 কেজি পটলের দাম হচ্ছে তোমার 30 টাকা অতএব পটলের দাম বের করতে হবে তোমার 9 কেজি তাহলে 9 কেজি পটলের দাম P into 9, that means 9 P taka. Bondura, Ebaramade, final decision making Kotabe. Prostro Jimal Shadiet, Shake Kotati to me, Hobo Legbe, Ebabe, Jotte Doskeji Alu, Eporotse Patskeji Begun Ebon. 9 kg potoler mod dam 9 kg potoler mod dam is shop gulo jog karo this one this one this one tahole bracket er modhe thakbe 10 1 kg alor dam ashole bondhura ektu missing hoyeche ekhane hobe q taka তাহলে 10 Q টাকা হবে তো এবার ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে 10 Q প্লাস এরপর হচ্ছে তোমার বেগুনের সিরিয়াল বেগুনের হচ্ছে 5 R এরপর হচ্ছে 9 P টাকা বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের কলম প্রশ্নের आंसर तो बोलते हैं चलो एक बार आपने आवाज़ दे गणों प्रश्न टी पढ़े नहीं गणों प्रश्न बोले थे p equals to fifteen q equals to forty r equals to twenty five बोले कहाँ ते प्राप्त हो शब्द जी को लो किंतु कतो टाका प्रयोजन है बोलते हैं एक प्रश्न टी एक बारे शाहज एक बारे मनोजोग दाव अपने for the first time जब मान गुलो दवा आते Q equals to 40, R equals to 25. एबार बंदुरा जेहुत आमादे बोलोचे, खते प्राप्तो सब्जी कुलो किन्ते, कतो टाका प्रोजन, that's why, बुस्ते ही पेड़ छो, जे आमादे खते के प्राप्तो सब्जी कुलो दाम टिके, लोन निते आवे, धार निते आवे, ताहो लामार लेगबो, ख होते प्राप्तो, ख होते प्राप्तो खाओते प्राप्त हो, शब्जी गुलोर, मोट, दाम, है बंदरा, अब रा कतो पेच हिलाम, अब रा शब्जी गुलोर मोट दाम पेच हिलाम, तुम्हार टेन क्यू प्लस फाइव आर प्लस नाइन पी टका আমরা খ থেকে আমরা সবজিগুলোর মোট দাম পেয়েছিলাম এটা তো বন্ধুরা এবার এখানে আমরা শুধু এই যে 10 p दट मींस 10 into, uh, 10 q दट मींस 10 into q 5 r दट मींस 5 into r 9 p दट मींस 9 into p তো এই যে এবার আমরা শুধু q এর জায়গায় q এর মান বসাবো r এর জায়গায় r এর মান বসাবো এবং p এর জায়গায় p এর মান বসাবো তো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো एक हेत्रे आम्रा एबाब शादाते पारी 10 इंटो Q एर मान दावासे 40 एटाके क्लोस कोटते पारी एर परे प्लास 5 इंटो R एर मान दावासे 25 एटाके क्लोस कोला एर परे प्लास 9 इंटो P एर मान दावासे 15 क्लोस कोला में बार फाइनाली सेकेंड ब्रेकेट दिये क्लोस कोरे आम्रा टाका लिखे दि just man be korbo 14 to 10 that means 400 40 ke 10 dara gun korle 400 ekhane jog 5 posishe 125 that means 125 ar 9 15 te koto hoy amra jani tomar 8 15 te 120 9 15 te 135 mane 135 टाका तो बंदर एक बार ये शॉप गुलो जेहु तो बामे रोज से प्लस डेट्स वे शॉप गुलो जो कोड़े दाव ताहोले चार सौ आठ एक्स पोजिश पांच सौ पोजिश ताहोले पांच सौ पोजिश के साथे जो दिया हमरा 
আর 135 যোগ করি তাহলে 5 5 10 এর শূন্য হাতে 1 4 2 এ 6 6 মানে 660 টাকা তো বন্ধুরা এটাই কিন্তু আমাদের ফলাফল তো এখানে অ্যানসারটা ক্লোজ করার আগে তোমরা কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারো এভাবে যে অতএব খতে প্রাপ্ত সবজিগুলো কিনতে এত টাকা প্রয়োজন অতএব খতে প্রাপ্ত সবজিগুলো কিনতে খতে প্রাপ্ত সবজিগুলো কিনতে মোট 660 টাকা প্রয়োজন এভাবে আমরা এরপরে অ্যানসারটা ক্লোজ করতে পারি তো বন্ধুরা আশা করি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম